周三中日第九次高级别政治对话在天津举行。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和日本国家安全保障局长秋叶刚男共同主持。在谈及台湾问题时，杨洁篪指出，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义。他强调，和平共处、友好合作是两国关系唯一正确选择。杨洁篪对秋叶刚男表示。中日双方以领导人重要共识为政治指引和行动遵循，秉持高度责任感和使命感，深刻总结历史，保持定力主见，排除内外干扰，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。杨洁篪强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，日方应着眼两国和两国人民根本长远利益，树立正确对华认知。奉行积极务实、理性对华政策，坚持和平发展的正确方向，恪守中日四个政治文件和政治共识，与中方一道增进政治互信，并起零和思维，妥善管控分歧，推动两国关系更加成熟稳定、健康强韧。杨洁篪和秋叶刚男还就中日双方共同关心的国际和地区问题交换了意见，双方认为对话是坦诚、深入和建设性的，达成了一些有益共识，将继续保持对话沟通。随着佩洛西访台造成的这个台海局势的紧张啊，尤其是这个日本在这个台湾问题上呢，呃，这个最近我们也注意到，啊，他也跳得比较高，啊，那么说了很多的狠话，包括呢跟美国走得也越来越近。呃，但是呢，我们必须要明白啊，就是说美日它并非铁板一块，所以我觉得这次对话呢，呃，应该说是非常之好，啊，能够让，呃，中日双方的这个涉及到地区安全相关的领导能够直面对方，啊，有什么问题坦诚的说出来，包括呢，啊，对于双方的底线呢和这个一些原则性的问题呢，啊，也各自交一交底。中日高级别政治对话是加强两国高层战略沟通的一项重要机制性安排。于二零一五年首次举行对话，时间由双方提前商定。第八次对话于二零二零年二月二十八号在东京举行。在正式的会晤之前，外界普遍的预测，近期愈发紧张的台海局势会是讨论的重点。那我注意到日本的媒体报道指，日方在对话期间就台海局势表明了立场。今天汪文斌在回答我的提问时，再次批评了日方一段时间以来的涉台的消极的动向，并点出日方这是在替美国的错误行径站台。一段时间以来。日方涉台消极动向频繁集中，日本国内一些人鼓噪台湾有事就是日本有事，这一错误认知无疑向台独势力发出了十分危险的错误信号。我们敦促日方汲取历史教训，恪守中日四个政治文件原则和迄今所做的承诺。中日在台湾以东海域尚未划界，中方不接受所谓日本专属经济区的说法。汪文斌强调。中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事演训活动，是反击美方和台独分裂势力重大挑衅举动，坚决维护国家主权和领土完整的必要和正当举措。台湾问题事关中日关系政治基础和两国间的基本信义，日方多次就此向中方做出过严肃的政治承诺。根基不牢，地动山摇，日方理应清楚台湾问题的高度敏感性，深刻认识到为台独势力张目的。危险性和危害性。还有记者注意到，中日第九次高级别政治对话期间，双方一致同意以今年邦交正常化五十周年为契机，加强各层级对话沟通，共同构筑建设性稳定的中日关系。汪文斌表示，中日两千多年交往史和邦交正常化五十周年历程启示双方，和平共处、友好合作是两国关系唯一正确选择。一个中国原则是咱们中华人民共和国和这个所有国家在这个建立外交关系的时候的一个基础。如果说你不承认这个台湾是中国的一部分，那么我就不可能跟你建交。在现在这个台海局势如此紧张的情况下呢，是希望日方能够这个回到中日邦交建立的那一刻的呃原点。那么大家重新审视自己的关系，这个不要走得太远。啊，毕竟呢，这个呃，中日两国呢，我们都在东亚这一块儿啊，始终呢还是要互相面对对方的。此外，当地时间周二，至少十一家美国主流媒体联合采访中国驻美大使秦刚。秦刚强调，两岸皆同胞，我们最不愿意做的就是骨肉相残，所以我们以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一前景。我们不承诺放弃非和平方式实现统一。
，这不是针对台湾同胞，而是为了遏制台独分裂势力，防止外部势力干涉。《华尔街日报》记者贝克特问秦刚：“佩洛西访台后，美中在气候等领域的合作终止了，美方怎样做才能重启双方合作？”秦刚表示：“佩洛西访问之前，我们一再警告美方，如果成型，将对两国交流与合作造成严重后果。”他还是去了。那么中方言出必行，要重启合作，美方应认真反思在台湾问题上的所作所为，不要采取任何会导致紧张局势升级的行为。美联社记者尼克梅耶追问，美方表示将派遣军舰通过台湾海峡，中方如何回应？秦刚强调，美方2012年至今在台湾海峡进行了近一百次过航，加剧紧张局势，助长台独势力嚣张气焰。在此，我呼吁美方保持克制，不要使紧张局势升级。如果美方采取任何损害中国主权和领土完整的举动，中方将作出反应。值得注意的是，针对美多位高官声称中方在升级局势、反应过度，以佩洛西窜访为借口打造某种新常态，中国驻美大使秦刚周二在华盛顿接受国际媒体采访时回应表示，最基本的事实是，美方先在台湾问题上向中方发起挑衅，公然侵犯中国主权和领土完整。为避免这场强加于中国的危机，中方做出了最大程度的外交努力。遗憾的是，美方听不进去。中方的立场正当、合理、合法，中方的举措坚定、有力、适度，中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例。《人民日报》周三发表署名为“终生”的文章指出，佩洛西窜台是美方支持和纵容的结果，恶意挑衅在先的是美国。之所以谴责中方军事演训活动，就是妄图借此洗白自身，暴露了其根深蒂固的强盗逻辑。美国每年在中国周边海域搞上百次军演，经常派舰机到中国周边海域耀武扬威、挑衅滋事，严重威胁地区和平稳定。地区国家必须对美方继续拱火浇油，加大军事部署，图谋制造更大危机，保持高度警惕。近期，美国继续加强在亚太地区的军事部署动作。周三，东部战区发布消息称，该战区海军某登陆舰大队鲁山舰、玉山舰、蒙山舰组成编队，截拦起航，奔赴东海某海域，开展多科目实战化训练，全方位检验部队实战能力。据悉，鲁山舰、玉山舰、蒙山舰均为0 7 3 A 型登陆运输舰，舰体内为贯通式务舱，车辆储藏空间达444平米，可搭载724型气垫登陆艇。可负担两栖登陆作战、人员物资运输、辅助补给及布雷等多种任务。央视军事周四则发布了万吨大驱南昌舰由训练状态迅速转入战斗状态，赶往某海域为登陆兵力提供火力支援、对敌岸上目标进行精准打击的视频。像这样随机的临时下达游训转战的情况，早已成为常态，让每一名官兵都时刻紧绷战备这根弦。美国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区，直接导致台海局势紧张升级，引发地区国家和国际社会的广泛担忧和批评。然而，美方在佩洛西窜台之后，不但不收敛，反而不断倒打一耙，妄称是中方在升级局势，反应过度。助理国务卿康达近日再次颠倒黑白称，称中国大陆胁迫台湾或导致误判情况出现。恶意挑衅在先的美国三番五次试图向中国泼脏水，暴露其怎样的心态？来看看报道。美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达周三在一场电话会议上表示，美国明确地向中国发出对台没有改变的信息，包括对一个中国政策的承诺以及不支持台湾独立。他补充说，美国每次对华交谈中都向中国传达美国不寻求也不会挑起危机的信息，并称美国的对华沟通渠道仍然畅通。随后，康达话锋一转，倒打一耙，称中国大陆利用美国众议院议长访问台湾作为改变台海现状的所谓借口，加强对台施压。康达妄称，中国大陆的言行具有严重破坏稳定的能力，并可能导致出现误判情况的风险，进而威胁到台海的和平与稳定。康达借机鼓吹，美国将继续展开例行穿行台湾海峡的任务。美国国务院发言人普莱斯同一天还声称，北京在军事和经济上向台北施压的力量将加大，预计这些行动将持续数周，而美国已经准备好与台湾共同应对台海风险升高的长期挑战。
We are prepared to work with Taiwan uh, and our support for Taiwan, as it always has been, uh, will be commensurate with the threat that it faces. I always think of myself as a world police officer, a world leader. We know that the Taiwan Coast Guard is actually for the time. 呃，台湾当局就说你不要越线太多啊，这个过度刺激这个中国大陆这边那么所以说他当时主要是限制这个呃台湾当局的这么一个中线。但是现在呢，双方的实力呢已经出现了比较大的这个逆转。那么在这种情况下的话呢，啊，他就露出他要帮这个呃这个台湾当局的这个面目了啊，以维护他在世界上的这种霸权啊。但是呢，这个他始终要记住这个。啊，中国的命运呢是由中国人民来决定的，啊，这个绝对不允许他来指手画脚。美国海军第七舰队司令卡尔·托马斯周二在新加坡出席东南亚合作与训练演习开幕式时放话说：“美国不能对解放军紧急大规模的索岛军事演训视而不见，还妄称解放军飞越台湾上空向国际水域发射导弹是不负责任的。”他还无端将台海局势和南海强行关联，妄称如果你不挑战他，他会成为下一个军事常态。就像南海的岛屿现在变成了军事前哨。事实上，美方不仅无权在台湾问题这一中国内政问题上说三道四，更是南海军事化的最大推手。据美国动力网站“战区”栏目周二披露，美国导弹防御局局长、海军中将乔恩·希尔最近提供了在高度战略性的关岛建立大幅升级的防空反导系统进展情况的新细节，并声称这些新的防御系统主要针对所谓中国升级的威胁。导弹防御局和美国陆军目前在关岛提供有限的弹道导弹和巡航导弹防御系统，包括萨德系统以及配备以色列制造的铁穹系统的试验型部队。报道称，关岛是美国关键的空中和海军设施所在地，目前其军事基础设施正在大幅扩张，部分原因是为了更好地作为该地区海军陆战队的出发基地。同时，这里将成为印太地区任何大规模战斗的主要目标。而在关岛上部署新的防空和导弹防御能力，是在整个亚太地区威慑中国的更广泛努力的一部分。不过，时事评论员朱江明向深圳卫视分析指出，美国在亚太的种种秀肌肉行为，反而暴露了其战略焦虑。这个美国呢，又一直以来要表现出这个，我要维护航行自由，或者说我要这个，啊，怎么穿越台湾海峡之类的，呃，甚至乎呢，他也觉得这个有随着中国人民解放军的这个导弹能力越来越强啊，这个关岛也受到威胁，所以他必须呢要做出一种姿态，就是说我不怕你这个导弹啊，这个你所说的这个区域拒止能力呢，实际上。我也有办法去应对，所以他就要不断的展示他的这种这个反导能力啊，这个秀一下他的肌肉啊，显示出我不怕你这么一个态度，那就足以说明呢，他内心还是有所担心的。相关话题来连线特别评论员管瑶，管先生您好。美国政府与蔡当局同步宣布将启动所谓二十一世纪贸易倡议谈判，您对此有何观察？好的，主持人。那我注意到啊，美方对启动谈判的这个官宣呢是相当重视的。那除了贸易谈判副代表比安奇周三发布声明，美国国务院负责东亚事务的助理国务卿康达他呢也在当天举办简报会向媒体吹风。甚至啊，此前一周，美国国安会的印太事务专员坎贝尔他呢也在白宫就所谓启动谈判做了预告。当然了，坎贝尔他的这方这一个预告啊，他是作为。美方所谓针对中方涉台海过度反应的抗压手段来鼓吹的。那么对此呢，外交部发言人汪文斌周三做出了严厉回应，指责坎贝尔所言完全是强盗逻辑和强权作派。所以啊，就此来而言呢，美方推进与台当局经贸谈判，这是跨部门的一个系统行为。就其根本呢，是美方所谓台湾牌在经贸领域的延续与深化，是坎贝尔口口声声的所谓。对台支持的手段之一，那么对于蔡当局呢，就是所谓强化构建以美谋独经济纽带的关键手。之前啊，蔡当局已经多次高调表态要加入拜登所谓印太经济框架协议安排。那么正是基于这样一个动机，但是呢，台方的这个动议啊，后来被美方排除了。那么就美方与台当局的这个声明来看，谈判推进由美国在台协会和蔡当局。驻美机构来具体承担，后者的负责人啊，正是刚刚被大陆认定为台独顽固分子，并且实施全面制裁的肖美琴。
那这样看来呢，肖美琴她的以美谋独的这个黑料恶行，还会拉出新的单子。那么双方的声明也都确认，谈判涉及十一个领域，包括农业、数字产业、中小企业、环境标准等等。但是呢，其中最核心也是最引人关注的，无疑是有关芯片产业的可能安排。那么更具体的是关乎占据全球芯片产业链顶端位置的明星企业台积电。此前啊，美方甚至有一种奇葩论调：一旦大陆推进武统，那么美方需要出手。摧毁台积电，以免它落入到大陆的手中。事实上呢，美方目前也正在强推四方芯片联盟，在全力的拉拢台积电。今天，国台办、商务部、外交部发言人对所谓谈判明确表态，坚决反对。那么，您预判中方有哪些反制措施？中方的这个立场非常明确，也是一以贯之的，坚决反对中国台湾地区与任何国家。或国际组织机构洽商任何具有主权意涵或官方性质的协议。那么此前呢，美方宣布启动印太经济框架协议谈判，为什么不敢纳入中国台湾呢？还不是因为这个协议安排它的主权意涵太明显，初始参与方呢都是主权国家。那么值得关注的是，就美方与台当局即将开启的所谓贸易谈判，它的指向针对性是非常明确的。今天啊，香港。因为《南华早报》的报道标题就特别强调，美国与蔡当局开启所谓贸易谈判，也会盯着大陆。所谓 “with eye on Beijing”， 为什么要盯着大陆呢？因为谈判双方都在扬言要解决国企以及非市场行为与政策带来的所谓扭曲与损害。那么这啊，明显就是冲着中国大陆来的。台方的贸谈代表邓正中。向台媒的这个叫嚣呢，就更加直白了。邓就扬言，和美方谈判主题之一就是所谓抗拒中方的经济胁迫。他甚至妄言，中方的胁迫对象不仅有美台，还有很多的经济体，由此带来的经济与贸易伤害很大。我认为啊，这是蔡当局推进对美贸易谈判的所谓杀招所在。一方面要投美方所好，构建更广域的联系纽带。一方面呢，也是幻想构建更大的同盟，或者至少是争取所谓的国际舆论支持。《华盛顿邮报》今天的报道已经预期，谈判启动可能会迎来中方进一步的反制，所谓 “further retaliation from Beijing”。那么，如果邓正中继续一意孤行，挑动经贸对抗，他一定也会像肖美琴那样，沦为大陆高压制裁的台独顽固分子。中国台湾是美国的第八大贸易伙伴，而台湾产业。台湾产品的最大市场到底在哪里呢？外界有目共睹，蔡当局幻想以其有限市场和资本来以小博大，来撬动谋独的杠杆，只会一次次陷入到所谓的莱猪困境。美国不就是一次次胁迫着蔡当局来进口美方的莱猪制品吗？至于美方有人扬言武统时不惜摧毁台积电，那更是邓正中、肖美琴们他们不敢直视的毁灭式的胁迫了。美国助理国务卿康达扬言将继续支持台湾，中方持续加力对台施压，会引发误判风险。您对此说如何看？那么，康达昨天在媒体简报会的论调和之前啊坎贝尔的表态完全是一个调门：一方面指责大陆方面反应过度，甚至抛出所谓的改变台海现状、威胁和胁迫台湾的这个指责。另一方面呢，又声称继续强化对台的支持。那么值得注意的是，这位助理国务卿他也强调，美方所谓“一中”政策没有改变。美方利用与中方的每一次的谈话机会，都在强调不寻求也不挑动一场危机。那么美方与北京的沟通渠道是保持畅通的。对于美国高官的涉台表态，其实啊，在我看来，最到位、最具杀伤力的批评。来自美国战略学界的大师级人物，刚刚过完九十九岁生日的基辛格。那这位世纪老人呢？上周在接受《华尔街日报》采访时就警告，美方甚至对自己的最终目标毫无认知，就在部分是美方自找的一些个关键问题上，滑向与俄罗斯以及中国同步开战的边缘。那么基辛格为此就批评，美国的外交政策缺少目标，很大程度上只是对当下情绪在做。应激性的这种反应，那么反过来看的话，如果美国外交政策继续被所谓当下的情绪支配，那么美方打台湾牌必然也将会延续
，甚至啊力度与深度还将会升级。那么这意味着中美在台海的强硬对话与战略博弈仍然将会加力持续。但是呢，中国国委及外长王毅也已经摊开了中方的底牌。他在和部分亚非国家驻日内瓦的使节视频会晤时呢，就强调，针对美方在台海问题上的每一次挑衅，中方都必然会做出正当而且必要的反应。所以啊，对于中美博弈台海的长期性、艰巨性、复杂性，我们啊也要有清醒的认识。佩洛西不顾中方反对，执意窜台，引发台海局势震荡。直播港澳台推出特别策划“台海风云录”，约访多位重磅嘉宾，探讨局势走向。中国国民党前副秘书长张荣功，过去三十多年来见证两岸关系的发展变化。他坦言，此次佩洛西窜台引发的危机前所未见，已经改变了两岸格局。民进党当局以美谋独和美国方面打台湾牌的谋算，恐怕都要重新考量。而对于台湾民众来说，蔡当局不负责任的做法，已经让他们把经验和教训都记在心里。相信下一次在选票上将会有所体现。美国会众议院议长佩洛西窜访台湾，引发中方多项反制措施。然而，美方近日却颠倒黑白，倒打一耙，无理指责中方对佩洛西访台反应过度。对此，中国国民党前副秘书长张荣功直言，大陆方面早就多次释放警告信号，美方现在的辩解毫无说服力。五月的时候，中共中央外事办公室主任杨洁篪有对美国白宫的安全顾问苏立文说了：“如果美国持续打台湾牌，中国一定会采取行动，而且说到做到。”国防部长魏凤和在六月新加坡的香格里拉论坛上就讲了：“如果有人胆敢把中台湾从中国分裂出去，大陆不许在。”这个话其实过去讲过，他其实有一个新话，就是说，中国一定会打到底，然后就事情发展到今年的七月，广播的发言人说，这个美国继续打台湾牌，政治人物不断的访问台湾，那么中国人民解放军不能坐视不管。张荣功分析，中方实际上早就把底线和红线讲得清清楚楚。而这一次，针对佩洛西窜台的反制措施，也向岛内台独势力和外部干预势力证实，中国大陆说到做到。张荣功认为，佩洛西登台后，两岸关系原有格局已被改变，民进党当局以美谋独的盘算和美国方面打台湾牌的谋算，恐怕都要重新考。那我认为，美国会重新再考量他们的对话。总之，美国的台湾牌如果再继续打下去，不仅是对台湾不利。真正对美国有利吗？因为这一次的军事演习之后，大陆也宣布暂停啊，或者终止中美六项的交流，有其中有三项是军事方面。那现在大陆把这个沟通管道暂时搁置起来了，那这双方有误判的危险，这亚洲各国都担心。美国，我相信他也不希望。乐见自己跟大陆直接的军事冲突，那是不可不可付出的，这个代价太大了。而从岛内的反应来看，张荣功认为，这次民进党当局配合美方甘当跳梁小丑，但在惹出大麻烦后却销声匿迹的表现，一定会让岛内民众把这次教训放在心里。一个值得关注的信号是，亲绿的台湾民意基金会周三公布的最新民调显示，相较上个月，蔡英文在声望方面重挫七个百分点，其中二十岁至二十四岁年轻人的支持度更狂跌十九点八百分点。其中，问到从蔡英文对这次解放军军演的回应，对他所领导的安全团队的能力有没有信心，民调显示，四成三台湾民众没有信心。我觉得台湾民众是这样看，因为大陆讲白了是演习。既然是演习，我们大家现在是没有办法有所作为嘛，除非要等到下一次的选举，大家投票的时候有新的选择的机会，所以民众可能是认为说紧张也没有用，但是会把这个经验跟教训放在心里。如果民众确实能够体会到说，两岸这种。军事的对峙升得这么高，甚至还有更高的可能性的话，那自己下一次投票的时候就会考虑到说，我自己的安危是决定在我自己如何投下这一张票。
，那样的话，反而可以避免真正的两岸的军事危机。张荣功进一步指出，在佩洛西窜台闹剧后，解放军的围岛联合军事演训行动应该让岛内看得更清楚，必须要坚持九二共识，与大陆进行协商对话，才是解决台湾问题的关键所在。过去。传统的第一岛链的概念已经被突破了，就是大陆的军事力量可以到达台湾的东部，所以台湾要怎么应应？我觉得，如果台湾能够基于原本国民党执政时候的两岸政策的话，两岸恢复平等协商的机会肯定是存在的，但是。如果不能够恢复那种政治基础，那么，我觉得这个问题会非常非常的严肃，就是和平之舟会不会在台湾海峡反复？那台湾人民所希望的两岸和平能不能够到来？张荣功长期担任中国国民党大陆事务部主任。先后做过李登辉和连战的两岸政策幕僚，是三十多年来两岸关系发展变化的重要见证人。面对当前紧张的两岸局势，张荣功在采访中多次提醒，台湾民众应该思考怎样才是正确的两岸道路。我以二零零五年为例，二零零五年，国民党的副主席江炳福访问大陆，我是那个访问团的操作者啊，我是那个团的秘书长。你想想看，那时候的氛围跟现在几乎是一样的。因为二零零五年三月十四号，大陆人民代表大会通过了反分裂国家法，那种气氛之下，国民党登陆广州，如果我们不采取这一步，台湾民众如何有另外一个选择的机会是没有的。采出了这一步，民众松一口气，发现两岸原来除了紧张之外，其实也可以选择不紧张，它是有方法、有道路的。那这样的话。民众就有另外一种选择的机会。原来两岸在对抗之外是可以对话的，在断流之外是可以交流的，在这个冲突之外是可以和解的。周三是韩国总统尹锡月就职百日，他当天在记者会上重申，只要朝鲜放弃核武，将向朝鲜提供政治、经济、军事等全方位的援助，并且只要朝鲜表明对无核化的坚定决心，韩方将为其提供力所能及的支援。不过，朝鲜当天已发射两枚巡航导弹作为对尹锡月就职百日的回应。朝鲜给尹锡月的大胆构想泼冷水有何考量？来看报道。尹锡月在就职百日记者会上就韩朝会谈表示，他从竞选总统时起就始终强调与朝对话的必要性。他认为，韩朝首脑会谈或工作层磋商不能成为政治秀，应实际汇集朝鲜半岛乃至东北亚的永久和平。他再次提到自己日前在光复节致辞中提出的对朝大胆构想，并进一步表示，这是一个框架性的对朝援助构想，即朝方停止开发核武，韩方将提供政治、经济、军事援助，具体包括提供推动朝美关系正常化等外交支持，考虑减裁常规武器，提供有关粮食、农业技术、医疗、基建、金融及国际投资的援助。他强调。光复节讲话提出的无核化路线图，并不意味着先弃核后补偿，而意味着只要朝鲜表明对无核化的坚定决心，韩方将为其提供力所能及的支援。我觉得对于当前的半岛的局势啊，这个很难起到一个根本的这样的一个作用，啊，因为要起到作用的话，就是要对症下药，然后呢，要治，呃，要从根本上去加以解决。那么所谓的症结啊，半岛局势的症结还是在于美朝关系，在于美朝的这样的一种对立啊。如果说美朝都没有实质性的跟进的话，那么问题很难解决。那么所谓的根本呢，就是说还是呃，这个半岛的问题在于这个半岛仍然是一种冷战结构啊，美朝之间也没有关系的一个正常化，所以只有去。在这个如何实现无核化上面拿出一个真正的大胆的举措，才有可能取得一定的效果。周一，尹锡月在光复节致辞中公开了自己对朝大胆计划的构想，称若朝鲜采取实质性无核化措施，将帮助朝鲜划时代的改善经济状况和居民生活质量，还表示可在与朝鲜达成核协议之前推进以韩国粮食交换朝鲜矿物资源的 RFEP 项目。随后，有韩国外交部高官接受采访时表示，韩美正在就此构想展开协商。该官员表示，美方对大胆构想的目标、原则和方向表示了强烈支持。
，双方将在今后协商相关实施细节的过程中保持密切合作。心意啊，非常的有限。那么很多人呢都评价，他实际上跟原来李明博政府提出的所谓的“无核开放三千”啊，实际上差不多啊。那么第二个呢，我觉得它的这个意义有限。美国呢，现在对朝核问题应该是采取一个非常冷淡的一个态度。那么就其内容来讲呢，我觉得也很难期待得到朝鲜的这样的一个回应。不过，就在尹锡月就职百日当天，韩国军方人士透露，探测到朝鲜凌晨在平安南道温泉郡向半岛西部海域发射两枚巡航导弹，韩美正在分析其具体参数。这是朝鲜时隔两个多月再次进行试射活动，也是尹锡月政府成立以来的第四次。有分析认为，朝鲜是在给尹锡月的对朝构想大泼冷水，也意在针对周二启动的为期四天的美韩预备演习——危机管理演习。危机管理演习会在朝鲜半岛出现战争等危机状况，提前掌握避免战争的危机管理步骤。至于将在下周展开的已知自由护盾联合军演，则将结合政府演习及军事演习，提升韩国国家整体作战能力。朝鲜最高领导人金正恩七月底曾警告，若韩方持续挑衅，威胁朝鲜安全并加剧军事紧张局势，将为其付出相应代价。当时外界就预测，朝鲜很可能会以韩美军演为由，再次试射导弹。周二至周三，美韩还举行第二十一次联合国防协商机制会议。就应对朝鲜威胁的延伸威慑战略、萨德基地正常化、美韩日安全合作等议题进行全面讨论。双方商定以下周正式启动的已知自由护盾联合军演为契机，在朝鲜半岛一带扩大联演的范围和规模，以加强联防态势。据韩国国防部介绍，双方还就朝鲜丰西里核试验场的动向进行交流，并重申，若朝鲜强行进行核试验，韩美将予以坚决而强有力的应对，包括出动美军战略武器。所谓的延伸威慑，就是美国啊，对于这个盟国他所感受到的和这种威胁啊，他来提供这种延伸的保护。那么这个呢，实际上就是我觉得是一种这种加强版的和对抗啊，因为在这种所谓的延伸威慑之下，可能会有美国更多的这种核力量会部署到一些战略武器啊，会部署到半岛。这样的话，无形当中也会加大这个半岛相关方面的一些误判的一些风险，增加对抗的可能性。事实上，由于新冠疫情等叠加因素，尹锡月正面临前所未有的执政危机。七月底，民调机构盖洛普韩国展开的一项调查显示，尹锡月的支持率降至百分之二十八，这是他执政以来该数据首次跌破百分之三十，甚至比美国总统拜登的支持率还要低。周三的记者会上，尹锡月还就此表示，就职以来既得到了国民的支持，也受到了严厉的指责，他将继续全力以赴。韩媒称，在外交领域，尹锡月也正面临四面楚歌的危机。仅就对华关系来看，韩国加入了美国为了牵制中国而建立的印太经济框架。但外界也看到，尹锡月在本月初美众议院议长佩洛西到访韩国时，并未与其直接会面，因为就在访问韩国前，佩洛西已行不顾中方严正反对，执意窜访台湾，对台海局势进一步挑衅。同时，本月九号，韩国派外长朴振访问中国，与中国国务委员兼外长王毅在青岛进行长达五小时的会晤。两国舆论认为，这是韩国以实际行动体现对韩中关系一如既往的重视，以及对华政策的灵活与务实。另外，在美国推出所谓“芯片联盟”的构想，试图在芯片发展上制约中国。于是，尹锡月政府明确将朴振青岛之行凸显为事宜之旅，当面向中方澄清韩国的芯片政策。周三，韩国外交部长官朴振在一场活动中表示，中国是韩国重要的经济伙伴，排除与韩国紧密合作的中国，就难以谈及印太地区的未来。朴振解释，韩中两国的政治制度不同，国家利益并不总是一致，需要在求同存异的基础上谋求和谐合作，进行坦率务实的战略沟通。在中韩建交三十周年纪念日来临之际，朴振表达了对两国关系的期许。将放眼未来三十年，共建彼此尊重、追求共同利益的崭新韩中关系。周四，外交部发言人汪文斌对朴振有关表态予以积极评价。中方愿同韩方一道，把握好两国关系正确发展方向，开辟中韩下一个共同发展繁荣的三十年。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。您认为朝鲜周三凌晨在平安南道温泉郡再向西部海域发射两枚巡航导弹的目的何在？我认为朝鲜这次发射两枚巡航导弹的目的是一石二鸟，一是为了在军事上做表态，这个军事上的表态不仅仅是发现对美韩即将举行的
，以致自由副对联合军演的不满。更为关键的是，要回应上周末刚刚结束的美日韩澳加等国在夏威夷举行的太平洋龙联合军演，因为这次联合军演的目的就是演习如何探测与追踪朝鲜发射的导弹，以便进行有效的拦截。所以，朝鲜方面就趁太平洋龙演习刚刚结束。以致自由副盾演习尚未开始的这个空档期，趁机发射了两枚巡航导弹。其二，这是为了在政治与外交层面上的表态。这个表态的时间点，既选在了韩国总统尹锡月就职满百日的时候，也选择在了尹锡月在光复节上发表对朝政策演说两天之后。其目的，就是要以实际行动回应韩方。表明自己不接受尹锡月发表的对朝政策演说的态度。那在您看来，朝鲜方面为什么会不接受韩国总统尹锡月发表的对朝政策演说？要回答这个问题，我们先得了解一下尹锡月发表的对朝政策演说的核心内容，那就是只要朝鲜采取实质性无核化行动，以及放弃开发核武，韩国就会对朝鲜做出一系列让步。包括推动朝美关系正常化、暂停美核联合军演、裁减常规武器，以及为朝鲜提供一系列的包括粮食、农业技术、医疗、基建、金融以及国际投资等方面的援助。由于这个构想当中包括了美韩两国过去未曾承诺过的东西，比如暂停美核联合军演、裁减常规武器等等，因此啊，这个计划也被称为“大胆计划”。不过，在我看来，这个所谓的大胆计划，之所以难以被朝鲜所接受，归根到底还是因为它并没有解决双方之间面临的一个根本性的老大难问题，即究竟是朝鲜先弃核，美韩再给糖吃，还是美韩先给糖吃，朝鲜再弃核？由于双方存在着根深蒂固的互不信任，朝鲜认为，美韩应该先给糖吃，朝鲜再弃核。而美韩则认为，朝鲜应该先弃核之后，美韩才能给糖吃。在特朗普执政时期，朝美双方之所以会在举行了两人元首峰会的情况下，仍然无法解决朝核问题，根源就在于此。尤其是在特朗普执政时期，朝鲜已经先行炸毁了宁边地下核试验基地，但美方并没有如预期的那样对朝鲜进行补偿，这就使得双方的互不信任。进一步加深了。在这种情况下，尹锡月提出的这个计划看上去是很大胆，但是并没有触及到问题的本质与症结，所以朝鲜不太可能会接受。那您认为尹锡月为什么会在这个节骨眼上提出这个促使朝鲜弃核的大胆计划呢？没错，我觉得这才是个关键的问题。在竞选总统期间，尹锡月曾经信誓旦旦地表示过。坚决反对时任总统文在寅对朝绥靖与和谈政策，因为这些年来，美国与韩国跟朝鲜的七核谈判，只是在浪费时间。因此，他执政之后，将会以强硬的外交与军事动作来回应朝鲜的所谓挑衅。那么，上任才几个月之后，尹锡月却提出了一个比文在寅还要更加温和的和谈方案，这显然意味着尹锡月的对朝政策。已经出现了一个一百八十度的急转弯。那么，究竟是什么原因导致了尹锡月的这个转变呢？我认为啊，有军事和地缘政治上的两大原因。在军事上，是因为尹锡月非常担心朝鲜有可能会在近期进行新一轮的核试验。根据美国媒体的报道，美国国防部的军事卫星近年来已经发现了朝鲜正在试图修复。一度被炸毁的宁边核设施的迹象。假如朝鲜真的进行新一轮的核试验，那对韩国的人心以及尹锡月的执政根基将会带来巨大的冲击。在地缘政治层面，这是因为在俄乌冲突发生之后，朝鲜与俄罗斯出现了急速靠拢的迹象。朝鲜不仅发表声明，支持俄罗斯在顿涅茨克与卢甘斯克的政治主张。而且表示将派遣劳工前往当地协助重建工作，而普京在在朝鲜的解放日向金正恩发贺电，建议两国共同努力扩大双边关系
，加强朝鲜半岛和东北亚地区的安全稳定。而除了俄乌冲突之外，最近美国众议院议长佩洛西访问台湾，导致中美关系与台海局势紧张。也被朝鲜认为是出现了有利于他的地缘政治环境。在这种情况下，尹锡月就判断，美日韩与中俄关系的紧张，可能会为朝鲜进行新一轮的核试创造有利条件。我认为这就是尹锡月在对朝政策与态度上急转弯，转而出手想拉住朝鲜的主要原因。那么这也就意味着，尹锡月终于意识到了，在对朝政策上。假如一味的强硬，只能迎来朝鲜更为强硬的回击。而朝方这次试射两枚巡航导弹，这告诉了尹锡月，朝鲜不是硬的，同时也不会是软的。继续关注俄乌局势，俄国防部周三公布最新战况称，俄军摧毁乌军九座弹药库、三座燃料库。乌方则表示，俄军每天都对乌进行七百至八百轮炮击。俄媒同日还报道称，俄黑海舰队已经任命了一名新指挥官。如果消息属实，这将是俄罗斯对乌发起特别军事行动以来俄军最重大的军事调整之一。俄罗斯国防部周三表示，过去一天，俄军对顿涅茨克、哈尔科夫、扎波罗热和尼古拉耶夫等目标发动打击，摧毁乌军九座炮兵武器弹药库，并在哈尔科夫州摧毁乌军三座燃料库。此外，俄军摧毁乌军九个指挥所，并在赫尔松一处火车站消灭抵达该站的大量乌军预备役军人，运抵该站的武器装备也被摧毁。俄军还通过高精度武器对乌军位于斯拉维扬斯克的一个弹药库实施打击，摧毁三千多枚一百二十二毫米口径的炮弹。此外，俄罗斯防空系统在哈尔科夫等地摧毁了四架乌克兰无人机，在顿涅茨克地区拦截了一枚原点 U 导弹和七枚飓风多管火箭炮炮弹。同一天，乌军总司令扎卢日内表示，俄军每天对乌进行七百至八百轮炮击，计划将乌军从顿涅茨克地区赶出去。目前局势最紧张的地方在阿夫杰耶夫卡佩斯基马林卡方向。俄军还继续炮击乌克兰各的平民城市和村庄。俄乌激战之际，俄新社周三报道指，一名来自俄黑海舰队内部的消息人士称，根据总司令部的任命，现海军中将维克多索克洛夫已替代伊戈尔奥西波夫成为黑海舰队的新一任指挥官。该消息人士透露，这一任命没有公开仪式，但在塞瓦斯托波尔海军基地的黑海舰队军事委员会成员已被介绍给新的指挥官索克洛夫。索克洛夫现在已经开始处理手头事务。莫斯科市报指出，如果消息属实，这将是自俄罗斯发动特别军事行动以来俄军最重大的军事调整之一。但俄媒也透露，黑海舰队的一位发言人就提醒，不要相信留言。奥西波夫上将被解职。呃，一直是一个传言。那么，俄罗斯官方也没有正式确认，但是我相信这个消息呢，应该是比较真实的。他解职主要是有两个原因，一个是四月那个莫斯科号黑海舰队的旗舰被击沉，第二个呢就是八月九号这个萨基空军基地呃遭到袭击，造成了严重的损失。那么这两个事件，那么是俄罗斯海军和空军二战以后。可能是最大的损失，所以解除这个将军的职务是要对这两个事件负责。据俄媒报道，索克洛夫现年六十岁，在上世纪八十九十年代有丰富的扫雷艇服役和指挥经验，之后历任俄太平洋舰队、北方舰队多项职位，并曾任俄北方舰队副司令。二零二零年一月起，索克洛夫出任库兹涅佐夫海军学院校长。外界注意到，今年二月以来的俄乌冲突中，俄黑海舰队接二连三受挫。四月，黑海舰队旗舰莫斯科号导弹巡洋舰起火沉没，抢救舰艇过程中一人死亡，二十七人失踪。不久后，舰队所在的塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫又宣布，黑海舰队一大型登陆舰舰长亚历山大齐尔瓦伤重不治身亡。七月三十一号，俄海军节当天，一架携带小型爆炸装置的自制无人机袭击了黑海舰队总部，爆炸造成的窗户玻璃碎片致六人受伤。此外，近一周来，克里米亚西南部的萨基空军基地和北部一处军事基地的弹药库接连发生爆炸，俄军损失多架战机。
。乌克兰没有公开宣称对此负责，但一位不具名的乌克兰高级官员向《纽约时报》称，后一起爆炸系乌军一支精英小队所为。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在辽宁考察时强调，要贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展工作，统筹发展和安全，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展，扎实推进共同富裕，加快。推进治理体系和治理能力现代化，深入推进全面从严治党，在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，奋力开创辽宁振兴发展新局面，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。八月十六号至十七号，习近平先后来到锦州、沈阳等地，深入革命纪念馆、河湖治理工程、企业、社区等进行调研。十六号下午，习近平在锦州市首先考察了辽沈战役纪念馆。七十多年前，中国共产党指挥人民军队取得辽沈战役胜利。习近平指出，辽沈战役的胜利充分体现了毛泽东同志等老一辈革命家高超的战略眼光和战略谋划。解放战争时期，我们党同国民党的大决战，既是兵力火力之战，更是民心向背之争。辽沈战役胜利是东北人民权力支援拼出来的。淮海战役胜利是老百姓用小车推出来的，渡江战役胜利是老百姓用小船划出来的。民心是最大的政治，决定事业兴衰成败。只要我们党始终保持同人民群众的血肉联系，始终与人民同呼吸、共命运、心连心，就能拥有战胜一切艰难险阻的强大力量。习近平亲切会见了老战士、老同志和革命烈士亲属代表，向他们表示诚挚慰问。习近平指出，我们的红色江山是千千万万革命烈士用鲜血和生命换来的，江山就是人民，人民就是江山。我们绝不允许江山变色，人民也绝不答应。我衷心的祝愿我们的老同志健康长寿，生活幸福，万事如意。随后，习近平来到锦州东湖森林公园，考察当地加强生态环境修复情况。习近平查看小凌河沿岸生态环境，他强调，良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势。要把绿色发展理念贯穿到生态保护、环境建设、生产制造、城市发展、人民生活等各个方面，加快建设美丽中国。习近平现场听取了辽宁省防汛工作汇报。习近平指出，八月仍是北方地区防汛关键期，要健全体制机制，完善应对预案，加强对极端天气的预警和防范，提高洪涝地质灾害预防和应急抢险救援能力。当前，一些地方遇到严重干旱，要切实做好抗旱工作。东湖文化广场上，正在休闲进行文化活动的群众看到总书记来了，纷纷向总书记问好。习近平亲切地向大家说：“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，不能只是少数人富裕，而是要全体人民共同富裕。”我们对东北振兴充满了信心，祝你们生活幸福。习近平十七号在沈阳市考察调研。当天下午，他来到沈阳新松机器人自动化股份有限公司。习近平向技术人员和企业职工询问企业开展核心技术攻关等情况，对企业自主创新和产业化发展取得的成绩予以肯定，表示新松公司体现了中国速度、中国水平。习近平强调，党中央实施创新驱动发展战略，格外重视自主创新，格外重视创新环境建设，努力提升我国产业水平和实力，推动我国从经济大国向经济强国、制造强国转变。当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义抬头，但我们要坚持敞开大门搞建设。我国发展既要扎扎实实、步步为营，又要开放包容、互利共赢。积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，要坚持自力更生，把国家和民族发展放在自己力量的基点上，牢牢掌握发展主动权，全面建设社会主义现代化强国。
，要时不我待，推进科技自立自强，只争朝夕，突破卡脖子问题，努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里。我们格外的重视创新，要实现我们第二个百年目标，我们就是要走自主创新的道路，这样才能实现这个目标。习近平随后来到皇姑区三台子街道牡丹社区，该社区建于上世纪八十年代，共有三千多户居民。近年来，经过基础设施改造和服务改善，成为基层治理示范社区。习近平对大家说：“小康梦、强国梦、中国梦。”归根到底是老百姓的幸福梦，中国共产党的一切奋斗都是为人民谋幸福。要聚焦为民、便民、安民，尽可能改善人居环境，改造水电气等生活设施，更好满足居民日常生活需求，确保安全。要加强社区服务，提升服务功能。要加强社区基层党组织建设，加强和改进社区工作，让老百姓体会到我们党是全心全意为人民服务的，党始终在人民群众身边。习近平祝愿大家在新时代东北全面振兴发展中，生活一天比一天好。八月十七号上午，习近平在沈阳亲切接见驻沈阳部队大校以上领导干部和团级单位主官，代表党中央和中央军委向驻沈阳部队全体官兵致以诚挚问候。并同大家合影留念。